Добрый день, дорогие друзья! Это канал Art and Craft. И сегодня я вам предлагаю сделать вот такую очень красивую розу, которая может быть использована как поделка в школу или в детский сад, или просто для хорошего настроения попробовать свои силы и так далее. Эта роза может даже светиться в темноте. Посмотрите, какая оригинальная поделка. Просто отличная. И давайте посмотрим, как мы ее сделаем. А сделаем мы ее из обыкновенных бутылок Кока-Колы. Двухлитровые бутылки я отрезаю дно. В принципе, может быть и любая другая пластиковая бутылка. И теперь нужно поотрезать все вот эти вот пяточки. Я обрезаю их маленькими ножницами. Мне это делать очень удобно. И после того, как вы вырезали, нужно сделать этот лепесток более похож на лепесток розы. Да, эта пяточка будет у нас служить лепестком розы. Вот такие ушки я сделала. И теперь нужно все края обжечь немножко над огнем. Я это делаю над свечкой. И ушки даже еще немножко и загибаю. Вот сейчас вы это увидите. Поближе я вам покажу. Надеюсь, вам видно. Хотя прозрачная бутылка не всегда хорошо видна на камере. Ну вот, теперь начнем загибать лепесточки. Берем один из них, складываем вдвое. Теперь каждую половинку завернем еще раз пополам. И у нас получится треугольник. Ну вот тут что-то лишнее было, я это отрезала. Вот такой треугольничек, серединочка. И теперь нужно приклеить лепесточки к серединке и начать собирать розу. Я использую клей B7000. Можно также использовать E6000. Вот намазываю я клеем. И он, правда, не совсем сразу, но довольно-таки хорошо клеится пластик пластику помогает. Вот я примеряю, в какое место я приклею следующий лепесток и приклеиваю его на место. Третий лепесток вокруг серединки я решила попробовать, может быть, его завернуть в середину, но мне не очень понравилось, и я решила его снова приклеить спиной к внутреннему лепестку. Так я и сделала. Следующий ряд я приклеила э, лепестки завернутыми внутрь. Вот так. И последний ряд опять-таки спиной. Мне пришлось добавить еще третью бутылку. То есть я использовала две с половиной бутылки. Две с половиной бутылки у меня ушло на всю розу. Роза получается очень красивая. Очень чистенькая, очень аккуратная. Посмотрите, клея нигде не видно, потому что клей просто потрясающий и замечательный. Горячий клей был бы виден, а этот не очень. И вот я беру еще один клей, он называется Glow in the Dark, то есть светящийся в темноте. И наношу э, этот клей на края розы. В этом клее находится неоновая краска, которая впоследствии будет у нас светиться. За счет этой краски будет светиться роза. Только края я намазываю краской, полностью каждое, каждый-каждый край. И после клея я еще наношу Fine Glitter Glue. Он у меня голубого цвета, такого голубого небесного цвета. Прямо на неоновый клей я наношу эту краску. И э, он абсолютно не закрывает э, неоновую краску. Поэтому получается все и красиво при свете, и э, в темноте. Вот теперь посмотрите, какая красотища у меня получилась. Очень красивая розочка. Я еще для нее сделала и подставочку. Та часть нижней части бутылки. Вот видите, я обрезала 
отсюда все пяточки и теперь это будет подставкой вот так выглядит эта роза при свете солнышко очень оригинальная и очень красивая я думаю вам понравится и в школе и вашим друзьям понравится обязательно покажите всем как эта роза светится в темноте если вам понравилась эта поделка, обязательно поставьте лайк и приходите за новыми идеями на канал Art and Craft. А теперь всего доброго! Бай-бай!